Diese Birne ist kaputt. Ich muss eine neue kaufen. Die reife Birne ist sehr süß. As you must have noticed, both sentences have the same word, but with different meanings. There are many other nouns in German like Birne, which have two meanings. Would you like to learn some? Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this video, you will be learning some words that have a double meaning, even though they are written in the same manner. Some of these might also have a different article. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early access to our videos and more. Wörter mit Doppelbedeutung A lot of words in German have a double meaning. These words are known as homonyme or in English homonyms. In German, they are written in the same way, pronounced the same way, but might have a different article. Here is the first one. Die Bank Let's look at two sentences to understand the two different meanings. Sie sitzt immer auf der gleichen Bank im Park. Ich muss gleich zur Bank, um Geld zu holen. As you can see, in both sentences, the word is the same, Bank. Article is the same, die. But the meanings are different. Also, the plural forms are different. Die Bank, die Banker and die Bank, die Banken. Here's the next one. Die Erde. Der Mond bewegt sich um die Erde. Was für eine Erde braucht ein Olivenbaum? Here also, Erde has the same article and pronunciation, but different meanings. Let's look at another one. Das Schloss Plural in both the cases is Die Schlösser Im Tal lag ein altes, romantisches Schloss. Um die Tür abzusperren, musst du den Schlüssel im Schloss drehen. Auch der Hahn hat zwei Bedeutungen und zwei Pluralformen. Hier sind die Beispiele. Der Hahn im Badezimmer tropft. Man sagt auch oft der Wasserhahn. Hier ist die Pluralform der Hahn, die Hahnen oder auch die Hähne. Der Hahn kräht jeden Morgen. Hier ist die Pluralform die Hähne. Der Ball. Pluralform ist die Bälle. Und hier sind die zwei Sätze. Mein Hund spielt gern mit dem Ball. Einen Ball zu organisieren ist keine leichte Aufgabe. The next one is die Decke. Hier auch in beiden Fällen ist die Pluralform die Decken. Ich habe die Wände und die Decke gestrichen. Mir ist kalt. Ich brauche eine Decke. Let's move on to the next one. Das Eis. 
Ich möchte ein Eis. Das Eis ist eine Abkürzung, sozusagen für das Speiseeis. Oder in der Schweiz und Österreich hört man auch die Eiscreme. Pluralform ist die Eis. Ich möchte eine Cola mit Eis, bitte. Dieses Eis hat keine Pluralform. Here's the next one. Die Note. In beiden Fällen ist die Pluralform die Noten. Die Noten waren schwer, auf dem Klavier zu spielen. In Mathe habe ich immer eine gute Note. Die Scheibe. Und hier sind die zwei Beispiele. Ich habe eine Scheibe Brot mit Salat gegessen. Man kann auch sagen, eine Scheibe Käse, eine Scheibe Gurke, eine Scheibe Kuchen, etc. Die Scheibe ist gebrochen, weil sie zu dünn war. Der Rock Let's look at the two examples. Den roten Rock finde ich schön. Dieser Rock hat eine Pluralform, die Röcke. Dieser Rock hat keine Pluralform. Ich interessiere mich für Musik. Am liebsten höre ich Rock. Moving on to the next one. Der Läufer. In both cases the plural is the same. Die Läufe. Ich konnte andere Läufer im Rennen überrunden. Im Winter lege ich einen Läufer in den Gang, um meine Füße warm zu halten. Das Blatt. Die Blätter. Same for both the meanings. Das ist ein gelbes, buntes, Welches vertrocknetes Blatt. Wir können das Blatt für die Notizen verwenden. Der Bock. Und hier sind die Beispiele. Wir besitzen fünf Ziegen und einen Bock. Hier ist die Pluralform die Böcke. Wenn du Bock hast, kannst du ja mitkommen. Hier hat der Bock keine Pluralform. Das Gericht, die Gerichte. Unser Streitfall wurde vor Gericht gelöst. Dieses Gericht schmeckt hervorragend. Der Leiter, die Leiter. Hier kann man sehen, dass das Wort Leiter nicht nur zwei Bedeutungen hat, sondern auch zwei Artikel. The word Leiter not only has two different meanings, but also two different articles. Der Leiter dieser Gruppe ist ein erfahrener Ingenieur. Hier ist die Pluralform Die Leiter Ich brauche eine Leiter, um auf das Dach zu steigen. Pluralform hier ist die Leitern. Der Umzug Plural in beiden Fällen ist die Umzüge. Der Umzug in ein neues Büro war notwendig. Menschen standen auf dem Bürgersteig, um den Umzug zu sehen. Der Gehalt oder das Gehalt. Hier auch das Wort ist gleich, aber Artikel anders. 
Milch hat einen hohen Gehalt an Kalzium. Pluralform die Gehalte. Mein Gehalt stieg nach der Probezeit. Pluralform von das Gehalt, die Gehälte. Die Stärke, die Stärken. Ehrlichkeit ist eine meiner Stärken. Ich habe den Kuchen mit Stärke statt mit Mehl gemacht. Die Lösung im Plural die Lösungen Es gibt bestimmt eine alternative Lösung. Die Lösung der Mineralien in Wasser dauerte nicht lange. Der Absatz die Pluralform hier ist auch gleich für beide Bedeutungen. Die Absätze Es gibt weitere Beispiele im nächsten Absatz. Ich finde die Schuhe mit hohem Absatz schick. Hope you enjoyed this lesson. Do you know some other words that have double meanings? Do let us know in the comments and also if you want to learn some more such words. Hope you enjoyed this lesson. To practice what you have learned, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke. Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss. Auf Wiedersehen.